En esta oportunidad vamos a empezar a tejer con una lana súper bonita que es un regalo que me ha mandado la marca Pusky Made in Perú para todas las personas que están en Perú en el extranjero. Aquí está pues su dirección eh, física y también su sitio web. Esta lanita está hecha de 80% de merino y 20% de baby alpaca. Una fibra natural 100% peruana. Así que vamos a estar haciendo. Vamos a estar usando estos dos colores con este matizado súper bonito. Miren lo bonito que es. Ok, una aguja lanera, dos marcadores, cinta métrica pues y un gancho de 3.5. Así que, pues, sin más nada que agregar, muchísimas gracias a la marca Pusky por este hermoso regalo. Empecemos. Entonces, para este gorrito vamos a tejer un elástico de unos 5 a 6 centímetros. Ok, ahí estamos. Listo, medimos acá cuánto tenemos de elástico. Vamos a tejer unas cadenetas más. Ahí ya tenemos 5 centímetros. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a empezar a tejer punto medio alto. Una cadeneta de altura. Agarramos hebra. Ok, y empezamos a tejer punto medio alto nos tienen que quedar estos tres punticos y luego sacamos ok de esta forma aquí está punto medio alto entonces en lo que llegue al final nos vemos ok ok observemos que ya estamos llegando aquí al final ok fíjense aquí está agarramos hebra Agarramos acá y tejemos, ok. Listo, subimos con una cadena y giramos. Vamos a agarrar otra vez. Agarrando la hebra de atrás, nada más. ¿Lo ven? Entonces vamos a hacer este movimiento hasta que tengamos un largo de elástico de unos 50 centímetros algo que tienen que tener en cuenta a medida que van haciendo el elástico ok es que estamos trabajando con la hebra de atrás verdad que sí pero la última hebra esta que está aquí traten por favor de agarrar las dos hebras de la cadena así viste estas dos hebras no que no no la última no la hebra de atrás sino las dos hebras la, la cadena completa Hacen su cadena de altura y empiezan otra vez normalmente, ok, solo ese detalle, viste, entonces ya yo estoy por terminar acá, vamos a ver, son 50 centímetros, yo llevo 40, ok, entonces en lo que terminemos los... 40 o los 45 50 centímetros nos vemos otra vez muy bien entonces ya llegamos aquí a esta parte he hecho 68 fíjense vamos a contar esto así 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 así sucesivamente y yo hice 68 ok entonces ¿por qué 68 porque 68 es múltiplo de 4 y este tejido lo vamos a hacer en múltiplo de 4 ok entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a unirlo procurar que esto que está aquí observen nos quede para el lado de arriba porque hacia arriba es que vamos a tejer no nos quede hacia el lado de abajo porque si no esta hebra esta puntica se va a notar o tenemos que guardarla ok entonces qué es lo que vamos a hacer en esta en esta parte básicamente vamos a ir metiendo punto por punto observen desde el primer punto vamos a agarrar desde el primer punto y empezamos a hacer punto deslizado ok punto deslizado hasta llegar observemos hasta llegar hasta 
aquí entonces lo que lleguemos aquí nos vemos entonces aquí vamos a hacer la primera variación del punto ok hicimos ya una cadeneta otra cadeneta otra cadeneta ok y aquí mismo en esta misma base vamos a tratar de agarrar y vamos a hacer muy bien entonces en esta oportunidad vamos a contar así 1 2 y separamos con dos cadenetas 1 2 y tejemos acá hacemos así a ver vamos a sacar acá tejemos aquí en el centro listo sacamos este sacamos este y sacamos este aquí y este sacamos acá sacamos uno dos cadenetas y contamos uno dos nuevamente así así y así ok listo y vamos a hacer esa secuencia hasta que lleguemos aquí al final ok vamos a, ver, a seguirla haciendo y nos vemos ok entonces qué es lo que vamos a hacer hacemos las dos cadenetas y empezamos a deslizar ok deslizamos aquí este fíjense deslizamos hasta llegar evidentemente aquí listo y aquí ok vamos a iniciar con el otro color viste aquí antes de empezar la otra cadena agarramos acá Un, uno, dos y tres. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer tres puntos altos en este espacio: dos y tres. Ok, ahí estamos. Entonces hacemos una cadeneta y empezamos otra vez tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ok, vamos a hacer eso. Ya vamos a esperarse un momentito. Que lo que no me cuadra es este que está acá. Vamos este acá y luego este acá y empezamos con la cadeneta. Trabajar esto con estos hilos chiquiticos es más complicado y cambiando de hilo. 3 listo ahí no se va a ver tanto entonces que 1 2 ahí están los tres hacemos una cadeneta <coughs> y saltamos al otro espacio viste aquí 1 2 y 3 entonces así vamos a seguir la secuencia tejiendo en los espacios hasta que lleguemos al final y al final les muestro cómo vamos a cambiar de color listo entonces qué es lo que vamos a hacer aquí ok vamos a después de hacer esta cadeneta verdad 
vamos a empezar a deslizar listo deslizamos aquí listo hasta llegar a este punto ok hasta llegar acá y luego vamos a introducir el nuevo color nuevamente míralo aquí está el nuevo color ponemos acá uno ahí está ves entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a tejer acá de esta forma un dos y tres ok fíjense hacemos esto una dos cadenetas luego saltamos otra vez aquí esto dos y tres ok listo una dos cadenetas recuerden en la parte azul una cadeneta y en la parte verde dos cadenetas o en el punto granny una cadeneta y en el punto puff dos cadenetas ok entonces vamos a hacer esta secuencia hasta ese cambio de color hasta que tengamos una altura de unos a ver vamos a ver por acá hasta que tengamos unos 15 centímetros ok ahí está unos 16 centímetros sí 16 centímetros hasta que tengamos unos 15 de ahí vamos a reducir ok entonces en lo que tengamos 15 centímetros nos vemos muy bien amigas y amigos en este momento entonces ya llegamos aquí a los 15 centímetros ok 15 centímetros desde el elástico hasta acá ok entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a terminar de tejerlo vamos aquí estamos una ok ahí estamos tres ok una cadeneta y empezamos a deslizar listo deslizamos acá y vamos con el nuevo color algo importante que les quiero decir es que noten esto si ustedes no cortan el color, fíjense, y empiezan a alarlo bien, no es necesario después cortarlo, esconder la hebra. Porque a medida que vayamos, por ejemplo, acá yo voy a usar este mismo color. Empiezo a, de, a usarlo y mira, tanto el azul como el verde no es necesario como si fuera esconder hebras. Porque no lo corto, sino que dejo tanto el, el azul, lo dejo aquí como el verde, ahorita voy a empezar a trabajar con el verde, miren aquí está, hago acá, deslizo, verdad, y empiezo a trabajar normalmente, eso es lo bueno de trabajar entonces con esta hebra sin cortarla, ok, entonces qué es lo que vamos a hacer aquí, solamente por un, vamos a probar con una vuelta, ok, qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, 1 y 3 ok recuerden que aquí estamos haciendo dos cadenetas pues solamente vamos a hacer una cadeneta nada más ok para empezar a reducir ok vamos a hacer eso solamente una cadeneta y nos vamos a ver cuando lleguemos aquí al final. Muy bien, entonces ya estamos acá. Fíjense, una sola cadeneta. Ok, y empezamos a deslizar. Listo. Empezamos a deslizar acá. Genial. Y aquí vamos a deslizar este último. Ok, ok. Y deslizamos con el color azul ya 
alamos el otro también listo alamos y subimos como sabemos con una dos tres y hacemos ok dos puntos y aquí arriba en vez de hacer una cadeneta como estamos de costumbre en todo no vamos a hacer cadeneta vamos a pasar directamente vamos a pasar directamente acá ok vamos a sacar acá listo vamos a pasar directamente aquí ok ahí está sin hacer cadenetas entonces vamos a hacer eso y nos vemos cuando lleguemos otra vez aquí a ver vamos a medirlo qué distancia tenemos acá tenemos aquí 16 centímetros ok miren 16 entonces vamos a hacer otra y es posible que hagamos unas dos más y listo vamos a continuar miren lo hermoso que está quedando verdad ok ya en este punto pues vamos a ya reducimos bastante entonces acá mi gente de igual forma vamos a hacer dos ok los el punto puff como corresponde pero aquí en vez de hacer eh, dos cadenetas hacemos una ok una cadeneta y saltamos para acá y sacamos ok entonces fíjense que anteriormente estábamos haciendo dos pero ahora vamos a hacer una ok una y saltamos entonces vamos a seguir esa secuencia y nos vemos aquí al final ahora que estoy en la etapa de reducción como estamos reduciendo ok entonces en esta vuelta a ver aquí estamos en esta vuelta que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente ok en vez de hacer tres puntos vamos a hacer dos nada más aquí está dos viste y de una vez saltamos al siguiente espacio uno dos ok de una vez saltamos al siguiente espacio uno dos ok entonces vamos a hacer eso hasta llegar aquí al final y luego nos vemos porque estamos reduciendo ok y de igual forma ya estamos por llegar a la altura deseada miren porque ya tenemos aquí 20 ok entonces vamos a hacer esta vuelta y una vuelta de los verdes y entonces empezamos a cerrar yo creo que hacemos una vuelta azul una verde y terminamos con una azul y culminamos con eso entonces lo que vamos a hacer para vernos entonces al final es que vamos a hacer en esta vuelta vamos a hacer dos puntos altos y ya ok luego en la, en la vuelta de los verdes vamos a hacer eh, el punto puff sin la cadeneta de, de separación y luego volvemos a repetir este punto con solo dos puntos este con solo dos puntos altos sin cadeneta ok vamos a hacerlo y nos vemos al final muy bien entonces ya aquí lo que hacemos es cerrar y vamos a agarrar las dos hebras se recuerdan miren 
Mírenla como nos las trajimos, miren. Tum, 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 ¿Ves? Y eso evidentemente no se va a ver por este lado. Entonces, como nos trajimos estas dos hebras, ¿ok? Vamos a empezar a hilar de esta forma. De esta forma, así, agarrando punto por punto. Listo. Agarrando punto por punto. Y vamos a pasar las dos hebras como para darle un poco más de fuerza. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este movimiento hasta que lleguemos al final. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder cerrar nuestro gorrito y al final hacerle y ponerle el pompón. Muy bien, después de haber culminado, ¿ok? Vamos a darle la vuelta al gorrito de esta forma. Vamos a darle la vuelta para culminar por este lado. ¿Ok? Vamos a darle la vuelta y empezamos a alarlo de esta forma ok miren aquí estamos lo acomodamos acá bien hablamos de esta forma aquí listo y empezamos a ver hablamos bien 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 Ok, y empezamos a coserlo de esta forma aquí. Cerramos. De una manera que podamos agarrar todo, ok. Ahí estamos, muy bien. Listo, entonces yo voy a culminar y ahorita nos vemos. Miren, aquí estamos, correcto, muy bien, listo. Genial. Y yo voy a terminar y nos vemos. Ok, entonces para hacer el pompón, lo que es muy fácilmente, ok, vamos a tomar las dos hebras. Vamos a tomar un rollito de papel, de, del cartoncito del papel de baño, ok. Y vamos a empezar a hacer este movimiento. Así. Vamos a empezar a hacer así. Vamos a ir sacando. este grosor quede parejito ok vamos a hacer ese movimiento y cuando tenga suficiente nos vemos muy bien entonces la que ya hemos culminado miren bastante gruesito vamos a sacarlo ok lo sacamos listo aquí y empezamos a hacer este movimiento Ok, empezamos a hacer este movimiento. Ok, aquí estamos. Y le hacemos un nudo fuerte. Aquí, ok.
listo ahora vamos a meter vamos a cortar con la tijera por aquí y por aquí ok de esta forma así vamos a ir buscando y vamos a ir cortando de esta forma ok aquí está yo voy a ir cortando y nos vemos en un ratito muy bien en lo que ya hemos cortado en su totalidad ok vamos entonces a aplanarlo así listo y entonces vamos a ir como si fuera cortándole el cabello listo vamos a agarrarlo acá ok Vamos a esconder esta hebrita porque esta hebrita es con la que vamos a amarrar. Ok, vamos a arreglar esta última parte acá. Entonces. Fíjense lo bonito que nos ha quedado, ¿no? Ha quedado súper, súper bonito. Entonces, de todas maneras, lo podemos ir arreglando. Aquí está, mírenlo. Ahí está. Okay. Entonces ahora vamos a amarrárselo al gorrito para que quede súper, súper bonito. Amigas y amigos, ya hemos terminado. Miren, le pusimos su pompón. Qué bonito gorro, la verdad. Miren. Está hermoso, súper fácil, de principio a fin para todos ustedes. De verdad, miren cómo quedó internamente. Ah, ¡Qué belleza, la verdad! ¡Qué belleza, amigas y amigos! Así que bueno, no olviden, recuerden, darle me gusta, muchos me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, mucho me gusta para saber que este tipo de video les ha gustado y recuerden dejen su comentario aquí abajo y suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales así que sin más nada que agregar nos vemos hasta una próxima oportunidad hasta un nuevo video chao